Господин первый президент, я приветствую вас в Беларуси. Надеюсь, вы не будете разочарованы своим визитом. Вопросов много, есть о чем поговорить. Поэтому я также надеюсь, что наш разговор будет иметь хороший практический результат. Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь и вы. Давление, оказываемое на наше государство, беспрецедентное, но вы уже научились в какой-то степени этому противостоять, и ваш опыт для нас весьма важен. Меня что постоянно удивляет, что в ходе вот этих масштабных акций за этот период Иран нисколько не снизил свой уровень развития, а наоборот значительно прибавил. Во время моего визита в Иран мы договорились с президентом, что мы обязательно выработаем тот план действий на обозримую перспективу и на многие годы вперед, чтобы наш товарооборот, наше сотрудничество в целом развивалось более успешно. Я не буду сейчас публично называть те вопросы, которые мы должны решить, Скажу в общем, самое важное и главное, исходя из опыта отношений с Ираном, исходя из многих лет сотрудничества с Ираном, я делаю вывод, что вашей и нашей бюрократии надо научиться очень оперативно работать. И если мы о чем-то договорились, это должно быть исполнено в срок. Самое главное для нас – это не санкции и давление, а время. И время это потерять в результате бюрократических препонов ни в коем случае нельзя. Тем более, что обстановка в мире накаляется. Ближневосточный кризис способствует тому, что недружественные нам страны, Соединенные Штаты Америки и Запад, постоянно направляют острие этого конфликта против Ирана. Вы это чувствуете лучше. Наш ответ один. Мы должны плотнее работать друг с другом, вместе сотрудничать, чтобы противостоять этим выпадам. Господин министр, хорошо, что вы приехали в Беларусь. Должен сказать, что это очень вовремя. Я думаю, нам не надо знакомиться друг с другом, не надо говорить о наших возможностях и возможностях Венесуэлы. В нашем сотрудничестве мы знаем друг друга давно. И немало сделали в свое время для интенсификации нашего взаимодействия. В силу определенных внешних, прежде всего, причин у нас э, была какая-то пауза во взаимодействии. Чувствую, что нам нужно подвергнуть ревизии все те направления и вопросы сотрудничества, которые мы определяли еще со времен Угачаниса. Надо однозначно определиться, что мы должны и можем сделать для Венесуэлы, а что Венесуэла должна сделать в отношении Беларуси? Выработать соответствующий план, дорожную карту наших действий на ближайшую, среднесрочную, может быть, и долгосрочную перспективу. Если в эту схему сотрудничества придется включить другие государства, допустим, Кубу, мы согласны. Словом, если вы согласны, то 
до Нового года министр иностранных дел будет готов реализовать эти договоренности. Большое спасибо, господин президент, за то, что смогли принять нас. Полностью разделяю ваше мнение, что отношения между Беларусью и Венесуэлой достаточно прочны и прошли вот этот 20-летний путь укрепления. Вчера я провел встречу со своим другом, коллегой Сергеем, с которым мы обсудили весь спектр отношений и наметили планы на ближайшую перспективу, что мы должны сделать в ближайшие месяцы. Мы провели очень плодотворный визит в Республике Беларусь. Мы провели встречу с моим коллегой, министром иностранных дел Республики Беларусь, с политическим руководством страны и сейчас с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. И мы договорились осуществить перезапуск наших двусторонних отношений в торгово-экономической и промышленной сферах. И это мы намерены сделать в ближайшее будущем. В качестве первого шага, как мы анонсировали, состоится проведение в городе Минске очередного заседания совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, запланированное проведение на 28-29 ноября. В этой комиссии примут участие министры, министерства обеих стран, руководители предприятий обеих стран. И в рамках этого мероприятия мы конкретно проговорим те направления, которые мы имеем и по которым мы будем двигаться дальше. Также мы проговорили по другим темам нашего двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, в сельском хозяйстве, в сфере туризма и по другим направлениям. И мы приложим максимум усилий для того, чтобы не просто перезапустить наши двусторонние отношения, а вывести их на еще более высокий уровень. Таким образом, у нас предстоит очень тесная, плодотворная работа, большой объем работы нас ожидает, и мы ориентированы развивать дальше не только наши политические контакты, но и усилить наше торгово-экономическое сотрудничество. Те санкции, которые были введены против наших стран, они абсолютно нелегитимны и имеют преступный характер. Таким образом, конечно же, эти санкции оказали негативное влияние на Наши торгово-экономические отношения с одной стороны, с другой стороны, эти санкции укрепили нас во мнении, что мы должны плотно сообща работать в этом направлении. И эти санкции еще раз указали нам на то, что только совместными усилиями мы можем обеспечить свое движение вперед. Именно об этом мы договорились и так мы будем делать в ближайшем перспективе. Уважаемый Артем Алексеевич, уважаемые друзья, мы искренне рады приветствовать вас в Минске. Знаю, что для вас, Артем Алексеевич, это не просто рабочий визит, впервые вступая на нашу землю в качестве руководителя российского региона, вы прикасаетесь к героической истории своей семьи. Беларусь помнит совершенный в годы Отечественной войны подвиг старшего сержанта Сдунова Василия Федоровича, кстати, героя Советского Союза. Поэтому я искренне приветствую вашу инициативу установить побратимские связи между Червинским районом Минской области, где воевал брат вашего дедушки и его родины, а Чашевским муниципальным районом Мордовии. А наши баталии сегодня продолжаются в полях, на заводах, культурной, информационной сферах, в школах, университетах за нашу правду, наши перспективы развития, наше право быть суверенными, 
и независимыми. Все это будет, если будем иметь сильную экономику. Это база всего. В прошлом году мы достигли рекордного товарооборота под 90 миллионов долларов, но уже вот по итогам 8 месяцев 23 -го года этого заметно превысили этот порог. Темп просто почти 300% или 115 миллионов долларов. Причем это далеко не предел ресурсов для дальнейшего развития в этом плане у нас достаточно. Традиционно мы активно сотрудничаем в машиностроении, металлургии, химии, нефтехимии, электронике, агропромышленном комплексе. Почти 15% потребностей Беларуси в оптоволокне также обеспечивается из вашего региона. Я особо благодарю вас за оперативно оказанную помощь в поставках для нужд Беларускали и других белорусских предприятий железнодорожных вагонов. Наши субъекты хозяйственные, в свою очередь, экспортируют широкую гамму продукции, машина и станкостроения, деревообработки, химической, легкой промышленности, сельскохозяйственное сырье, продукты питания. Явный пробел в наших отношениях – отсутствие двусторонних производственно-кооперационных проектов. Я внимание своего правительства на это обращал. Они, я думаю, вам уже рассказали. Но именно сейчас наступило самое подходящее время для развития промышленной кооперации. В первую очередь совместных импортозамещающих производств, перспективных производств. Тем более, как мне докладывают, Мордовия входит в число лидеров в России по доле инновационной продукции в объеме промпроизводства. Инновационные флагманы республики, оптоволокно и фармацевтика, безусловно, представляют для нас большой интерес. Какие вообще у нас возможности вместе развивать эти темы? Над этим нам надо подумать и решить эту проблему. Нам интересен опыт работы недавно созданной у вас свободной экономической зоны. У нас есть такие площадки в каждой области Беларуси. Мы могли бы участвовать в создании совместных предприятий микроэлектроники, соответствующая компетенции в Беларуси сохранили еще со времен СССР и сегодня успешно развивается. Кроме того, нашим специалистам было бы интересно ознакомиться и поучаствовать в создании Мордовии федерального биотехнологического центра. Мы имеем опыт работы в этой сфере и планируем развернуть в Беларуси на базе сегодняшней белорусской национальной биотехнологической компании целый биотехнологический кластер. Да и с учетом пандемии во всем мире тема лекарственной безопасности приобрела особое значение, которое будет только возрастать. Это одна из инвестиций в будущее не только наших стран, но и всего мира. Вы также, наверное, в курсе, что мы сейчас активно работаем с российскими партнерами на концепции создания самолета для региональных перевозок. Возможно, с учетом вашего производственного потенциала мы могли бы найти точки соприкосновения и по данному вопросу. Заинтересованные в сотрудничестве с компанией «Русхиммаш» по развитию литейного производства, выпуску оборудования для химической промышленности. Готовы поделиться опытом технологиями использования вторичных ресурсов включая синтетическое РДФ топливо для получения тепловой энергии. Тема непростая, но очень-очень перспективная. Приветствуем вашу инициативу по созданию многофункционального центра по реализации и техническому сопровождению техники белорусского производства. Считаю весьма полезным обмен опытом в области органического земледелия, современных агротехнологий и переработки хозпродукции, селекционной работы и племенного дела. Мы также могли бы расширять сотрудничество по поставкам сельхозпродукции и продовольствия. Уверен, можно найти новые возможности для работы в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства. В этих сферах у нас с вами, к сожалению, пока не паханное поле. И надо с чего-то начинать. Убежден, что пришло время также активно развивать взаимодействие по всему спектру гуманитарного сотрудничества – Наука, образование, культура, искусство, побратимские связи, спорт, туризм. Но самое важное – дать возможность общаться нашей молодежи. Знаю, в ноябре на ВДНХ в Москве в рамках международной выставки форума «Россия. 
Мордовии представит лучшие свои достижения. Я предлагаю поручить нашим правительствам в это же время провести встречу на площадке ВДНХ и актуализировать совместные договоренности. К слову, мы недавно серьезно обновили национальный павильон. Будем рады вас встретить в этом павильоне. Как вы видите, интересных тем для сотрудничества много. И на ближайшую, и на отдаленную перспективу. Все, о чем мы договоримся, будьте уверены, будет исполнено. Поэтому нам очень важно, чтобы ваш визит в Беларусь был наполнен конкретными договоренностями. Мы к этому готовы, в том числе и для принятия решения сегодня, встречаясь с вами, если в этом возникнет необходимость. Пожалуйста, Артем. Большое спасибо. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги, мы действительно очень тщательно подготовились к нашему визиту. И приехав в Минск, я в Минске второй раз, первый раз был чуть менее 10 лет назад, видим значительное улучшение просто инфраструктуры и атмосферы, которая сейчас в городе. Скажу, что мы не только уделяли время деловой программе, мы внимательно прошли, прошли по городу пешком. Я в который раз всегда и говорю своим коллегам, обратите внимание на чистоту, на торжественность города, настоящий столичный город. Мы тоже внимательно стараемся следить за развитием инфраструктуры города Саранска, других городов нашей республики. Мы стараемся развивать кадры, привлекать кадры и э, делать упор, конечно, на высокотехнологическое производство. Потому что Мордовия не имеет богатых минеральных ресурсов, но наша сила несколько в другом. И вы заметили, что действительно мы движемся в части развития высокотехнологичной продукции, фармацевтики, оптоволокна. Это то, что мы имеем явное преимущество на пространстве не только России, но и стран СНГ и Евразес. Я еще раз хочу вас поблагодарить за ваше время и за внимание к нашей делегации. Мы предметно переосмыслили наши взаимоотношения в торгово-экономической сфере, посмотрели наши резервы и на уровне директоров именно, главных инженеров и конструкторов наших предприятий мы стали ближе общаться с предприятиями Республики Беларусь. У нас очень много совместных проектов. И сегодня мы говорили не то, что у нас рост пошел, это позитивная динамика, мы говорили о резервах этого роста, что мы еще не сделали. В частности, вот я обратился к Александру Григорьевичу, к правительству, с тем, что мы, как единственные производители оптоволокна на территории Евразес, конечно, хотели бы, чтобы в Республике Беларусь тоже использовалось оптоволокно. Не частично, а в, в таком более широком масштабе. И это сделать возможно, и это вопрос нашей общей экономической безопасности нашего союзного государства. Вот, потому что это стратегический ресурс. Второй вопрос, и тоже резерв роста, это сотрудничество в области фармацевтики. Мы одни из крупнейших производителей субстанций для антибиотиков. И это у нас биотехнологическое направление, это не просто производство лекарств, это серьезнейшие научные исследования. Аналогичный центр формируется в Республике Беларусь. Почему бы не поработать вместе? Почему бы не вместе не работать над расширением нашего рынка? Следующее направление, это кооперационные связи. На это тоже было обращено внимание. У нас проектов много, но они партнерские. У нас около 60 предприятий работает с Республикой Беларусь, а кооперационных связей мало, то есть совместных проектов, когда мы вместе завоевываем рынок. А в свое время, допустим, у нас Минский автозавод размещал, и мы использовали шасси и делали сборочное производство, которое вместе потом продавали и получали экономическую выгоду. Мы хотим вернуться к этому вопросу. Вчера посещали и МАЗ, вчера и МТЗ посещали, и принципиально с ними об этом поговорили, потому что автокомпонентная база в Мордовии очень сильная. Мы работаем и с КАМАЗом, и с другими предприятиями. Почему бы не поработать совместно над тем, чтобы расширить рынки наших продаж, тем более по эксклюзивным направлениям. Ну и, конечно, затронули вопросы возможного появления рейса. Я думаю, что сейчас это уже реальность, потому что Саранский аэропорт скоро станет международным. Один из первых рейсов должен полететь сюда. Сам бизнес уже подсказывает и дает спрос на авиаперемещение, а у нас еще плюс культурные связи, плюс туризм. Собственные авиасообщения не должны опаздывать за этим деловым сотрудничеством.
Алле Дуэль, салуду, бенбенида, порфавор. Господин министр, мы, к счастью, в последнее время очень интенсивно работаем с вашей страной для того, чтобы выработать конкретный план наших взаимоотношений. В ближайшее время я обязательно постараюсь у вас побывать, это уже у нас запланировано. Но самое главное, чтобы мы имели четкое представление, как выстроить экономику, торгово-экономические отношения между нашими странами. Я уже говорил президенту Экваториальной Гвинеи, и вам хочу еще раз подчеркнуть, что в Беларуси есть все технологии, чтобы поднять вашу страну на более высокий уровень. Вы в этом очень заинтересованы, мы также. Суть наших предложений заключается в том, и я также говорил во время визита президента вашего, вы это слышали, что мы готовы не только продавать вам продукцию, в которой вы нуждаетесь, мы готовы не только передавать вам технологии, но мы готовы обучить ваших людей работать в условиях этих технологий. И хорошо бы было, если это второе направление, если бы у нас с вами получилось создать такую производственную базу в экваториальной Гвинее, которая смогла бы работать ну, хотя бы на соседнее государство. Поэтому я хотел бы, чтобы ваш визит в Беларусь нынешний был самым главным этапом в подготовке нашей встречи с вашим президентом в экваториальной Гвинее. Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас, Ваше Превосходительство, Президент Республики Беларусь, за ту прекрасную возможность, которую Вы предоставили мне вручить послание от имени Президента Экваториальной Гвинеи Абьянга, адресованное Вам. Если Вы позволите, я хотел бы вручить послание. Большое спасибо. Я был сегодня принят его превосходительством, президентом Александром Лукашенко. И в рамках этой встречи я передал ему личное послание от президента Экваториальной Гвинеи Обьянга. В этом послании содержатся слова по укреплению и дальнейшему развитию отношений дружбы и сотрудничества между Экваториальной Гвинеей и Республикой Беларусь. Также в этом послании президент Экваториальной Гвинеи Аубьян Гемом Басогу приглашает президента Республики Беларусь Александра Лукашенко посетить с визитом нашу страну. В рамках нашей встречи мы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, которые находятся в нашей повестке, а также обсудили результаты проведения совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которую сегодня вместе с моим коллегой, моим братом, министром Сергеем Олейником, мы официально завершили первое заседание. Те взаимовыгодные проекты, которые мы обсудили сегодня на этой встрече, включают такие направления сотрудничества, как в сфере промышленности, в сфере здравоохранения, в сфере сельского хозяйства и продовольствия, в сфере подготовки и переподготовки кадров и других направлений. Как мы все знаем, Беларусь обладает передовыми технологиями, которыми мы не обладаем в экваториальной Гвинее. А и в рамках проведенного заседания совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству мы договорились, что белорусская сторона, благодаря имеющимся технологиям, позволит диверсифицировать экономическое развитие экваториальной Гвинеи.
Тема сегодняшнего нашего разговора – улучшение системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов. Поясняю, что я имел в виду, когда правительству и должностным лицам было поручено проработать этот вопрос. Стратегические проекты, если говорить о Беларуси, это будущее нашей страны. Без будущего не может существовать ни один человек, ни одна система, ни одно государство. Как обстоят дела в Беларуси? Не совсем хорошо. Почему мы обращаемся к этому вопросу сегодня? У нас даже если разумно выработаны проекты стратегического характера, то они не всегда реализуются. Ну а учитывая наш авторитаризм, ну, кто-то диктатурой называет, так и впредь будет жесткий будет контроль за реализацией и соблюдением тех поручений, которые даются в том числе президентам. Они ведь не только выдумка самого президента, но многие вопросы мы с вами прорабатываем вместе и принимаем решения. В том числе конкретно на конкретных местах, где будут реализовываться эти стратегические проекты. Значит, президент в основном формализует то или иное решение, и оно доводится к исполнению всех в стране, всех, даже тех, кто там не прописан в решении президента, в распоряжении, указе и так далее. Такова система, это не нарушение законов наших и конституций, такова система власти и управления в Беларуси. Поэтому, не всегда приняв решение, мы его реализуем. Реализуем не вовремя, это уже норма. Но меня больше всего, в последнее время, я уже об этом где-то говорил, волнует то, что наше правительство, вместо того, чтобы конкретным делом порой, не всегда заниматься, оно начинает врать и дезинформировать президента для того, чтобы показать себя в лучшем свете. Я не хочу публично приводить примеры, но в закрытом режиме я приведу вам пример, красноречиво свидетельствующий о том, что вранье у нас не изжито. И удивляться тому, что у нас в Гомельской области падеж скота приписывают, там где-то в Витебской области, Могилевской, да и вообще по стране. Что тут удивляться, если это идет от министров наших, от наших губернаторов? Это недопустимо. Но это крайний случай. Я не говорю, что это традиция. Но я боюсь, чтобы это не стало в Беларуси традицией. Вранье. В кривом зеркале или глядя в кривое зеркало мы страну не удержим. И новые импульсы ей не придадим, какие бы стратегические у нас планы не существовали. Стратегические проекты. Каковы? В общих чертах они могут быть, во-первых, для углубления тех процессов, технологических процессов, которые уже существуют в Беларуси. То есть у нас есть определенные школы, машиностроения, тракторы, автомобили, белазы, мазы, автобусы, то, что уже известно на рынках, отдельное направление в сельском хозяйстве, далеко не все. Хоть мы этим и гордимся, результат определенный есть, переработка и так далее, и так далее. По каждому из направлений есть возможность и необходимость углубляться. Технологии понятны, нам это известны, школы существуют, кадры знают, в каком направлении двигаться, будем углубляться. Вот пример, в Сельтогорске мы ввели завод по производству целлюлозы. Слушайте, в лесу живем? Целлюлозу закупали. Было принято решение целлюлозы быть, чтобы производить из нее продукцию конечную. Бумагу там, тетрадки, пищевую бумагу, еще какую-то бумагу и так далее. А что, целлюлоза – это конечный продукт? Это промежуточный продукт. Надо получать большую добавленную стоимость. И когда мы бродили по целлюлозно бумажному комбинату в Светлогорске, еще бывший э, министр наш Назаров, 
Я ему задаю вопрос. Дальше что? Это ведь пилофабрикат целлюлоза. Что будем производить дальше? Мы умеем что-то делать, углубляться? Он говорит, конечно, Александр. Мы же, говорит, целлюлозу везем в Польшу, к примеру, и не только, но в основном. И оттуда привозим картон. Вот он, картон. Это упаковка. Ну а что, сами не можем сделать? Можем, отвечает Назаров. Что для этого надо? Надо вот тут за стенкой построить цех. Если он будет построен, мы будем производить конечный продукт. Насколько я понимаю, Иван Иванович, этот цех мы заканчиваем строить. И как бы ни было трудно, мы его оснащаем технологическим оборудованием. И санкции не мешают. Когда кнут есть сзади, к сожалению. Вот вам показатель одного из небольших стратегических проектов, который реализован примерно за полтора-два года, после моего посещения, сколько тут, два года, наверное, прошло. Мы реализовываем этот проект, углубляя то, что сегодня имеем. И это основа нашего дальнейшего развития. Есть другое направление – создание новых производств. Ну, к примеру, атомная электростанция. Мы же вообще не в зуб ногой, как в народе говорят, ничего не умели в этом плане делать. Сегодня создали целую отрасль. Помните, я вас долго и журналистов своих, и вас уговаривал в том, что надо атомную станцию построить. Да, у нас народ чернобыльский трудно, но это мое решение. Я пойду и приму это решение. Надо ее построить. Но выбрали две площадки, одну станцию построили, и сегодня у нас потребление атомной энергетики к общему потреблению электроэнергии выше, чем в Соединенных Штатах Америки и даже в России. От общего где-то четверть мы замещаем за счет мирного атома. Сегодня, я так аккуратно, вы заметили, подвожу вас к тому, что неплохо было и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно. Еще раз подчеркиваю, такие проработки на первоначальном этапе идут. Мы определились, или мы добавляем два блока к существующей площадке на существующей, или в Могилевской области, где у нас вторая площадка, строим еще два блока. И тогда больше половины электричества мы получим от атомной станции чистого, очень выгодного продукта. Ну и наши дети уже могут жить спокойно. Они уже могут по электроэнергии жить и сейчас. БНБК – новое производство. Вот стратегические направления, которые поднимут страну на 2-3 ступени выше, чем она есть сейчас. Это новое. И в этом направлении надо двигаться. Если мы хвастаем всегда, что мы такие умные и продвинутые, если мы хотим это доказать на практике. Это очень выгодно и это нужно. Важно все, от идеи до воплощения этой идеи в жизнь и гарантированно получение экономического эффекта. Все должно быть проработано. Идея, реализация, эффект. Но до того, как реализовывать, надо точно определить окупаемость этого проекта и какой эффект мы от него получим. Шоковая перенастройка в мировых политических, экономических, финансовых отношениях побуждает каждую страну думать не только о защитных и компенсирующих мерах. Надо просчитывать стратегические перспективы развития национальной экономики, а значит и государства, то есть смотреть в будущее. Я только что вам популярно об этом рассказал. За 30 лет нами сформирована целая сеть исследовательских институтов, я думаю, к Новому году, Роман Александрович, вы приведете все в соответствие, чтобы этих исследовательских институтов на дух не было, которые только числятся, а не выдают результаты. Как раз вчера такие решения на совещании в правительстве обсуждены и приняты. И не только. Возьмите Минобразование, здравоохранение. Я уже министрам говорил. Надо посмотреть. За счет бюджета и в спорте, и в культуре. Столько нахомутали, дальше некуда. И говорим, у нас кадров что где-то не хватает. Конечно, их не будет хватать. Они в этих прокладках Готовим проект сидят. Коллективы, то есть. Работает комитет по науке, технологиям. Трудится Академия наук. Зимой Академию наук надо подвергнуть серьезнейшему анализу. Дай Бог, чтобы было так, как нам 
руководитель Академии наук докладывает. Они сегодня делают все. От беспилотников до изделий из сухого молока, которые продают в Китае. Делают все. Посмотрим, так ли это. Я имею в виду электромобили и так далее и тому подобное. Исследуют, анализируют, составляют прогнозы научно-технического прогресса на десятилетия вперед, даже когда нас не будет. Публикуют статьи в специализированных журналах. Все это надо. Но надо признать, что реальный сектор экономики массово использовать труды ученых почему-то не стремится. Ну, я знаю почему. Болтаете, врете, а делать не хотите. До производства доходят не все новые разработки, да и по-настоящему крупных прорывных проектов за это время создано не так много. Ну, что мы хвастаемся атомной станцией и БНБК? Извините за нескромность, это было мое решение, договоренность с лидерами государств. Вот и все. И вся ваша наука. Ну а где рожденные в недрах дикого труда и работы Академии наук проекты? Где они? Да, мы построили атомную станцию БНБК, мы выпускаем крупнейшую на планете карьерную технику. Есть космические программы, разрабатываем, испытываем продукты инновационной биомедицины, не имеющие мировых аналогов. Однако за них взялись только с подачи президента. Я уже об этом сказал. Как видим, проблемы есть. Прежде всего, планирование стратегических проектов, объектов высокого, 5-6 технологических укладов. Еще весной я поручал правительству Академии наук и своему помощнику Косинцу проработать тему создания в стране так называемого мозгового ядра, способного оценивать и курировать масштабные проекты. То есть проекты определены. Вот если журналистам потом захочется посмотреть, слушайте, их трудно поднять даже одной рукой. Вы можете им потом показать. Вот все они тут проанализированы. Как поручил, так я уже смотрю и радуюсь, что, ну, слава богу, думаю, Косинец, наверное, Своим напором заставил проанализировать и все собрать в кучу. Ну, может, я несколько преувеличиваю, может, это было. Все проекты эффективны, что сделано, что не сделано, об этом тоже поговорим. Поэтому нужен вот такой центр, который при президенте, от имени президента, рядом с президентом будет видеть, что происходит, и заставлять всех вас реализовывать эти проекты. Правительство представило мне вариант с двумя основными структурами. Центром, который нарабатывает идеи и просчитывает их экономический эффект. И советом, где принимаются решения о жизнеспособности и актуальности таких идей. Я хотел бы услышать еще раз, прошу доложить, как в эту цепочку будут устроены те, кто непосредственно будет воплощать производственный объект в жизнь. Профильные министры, директора, главные инженеры, в конце концов, это ж, они будут это все реализовывать. Как проекты будут обеспечиваться кадрами и ресурсами? Кто в предлагаемой схеме будет брать на себя риски, гарантировать экономическую состоятельность, успешность работы новых предприятий, совет, центр, министр, директор? Ну, на этот вопрос легко ответить, если утверждать такие стратегические проекты будет глава государства, он там и определит, кто за это будет отвечать, скорее всего. Для чего предлагается создать новую структуру, центр? Да, я поручил продумать центр, не центр. Вы проработали, президент поручил на. А может быть не надо? И на этот вопрос надо ответ дать. Что мешает реализовывать лучшие задумки в уже имеющемся составе? Никаких новых структур и новых каких-то э, дополнительно кадров в быть не должно. У нас хватает этих Центров и возле центров и прочее, которые надо организовать в единый кулак, которые могли двигаться в нужном направлении. Поэтому не и речи быть не может о том, что будет новое правительство или новое какое-то министерство. Из этого надо исходить. Губернаторы, люди якобы чуть ли не отстраненные от всех этих процессов, э, вы люди не посторонние, запомните. Провал какого-то проекта государственного на вашей территории – это ваш провал. Это также зона вашей ответственности. Вы там видите лучше, чем кто-то. 
да и налогов часть вы будете от реализации того или иного проекта получать. Теперь конкретно к работе. Уважаемый Александр Григорьевич, в исполнении вашего поручения данного при рассмотрении вопросов развития отечественной микроэлектроники проработан вопрос создания центра стратегических проектов. Хоть Мы и... однозначно пришли к решению, к выводу, что этот центр должен быть. Или есть сомневающиеся, Я скажу. или может не надо. Вот это главный вопрос. Александр быть Ильич, или не быть? Я в своем докладе скажу, как я это вижу. В ходе подготовки предложений проведен анализ проблемных вопросов, возникающих при планировании и реализации крупнейших инвестиционных проектов. Изучен зарубежный и отечественный, прежде всего советский, опыт создания масштабных производств. Центром масштабных проектов в СССР был Госплан, который осуществлял контроль за выполнением народно-хозяйственных планов, координировал и финансировал технико-экономические исследования научных и проектных организаций всей страны, внедрял проекты особо крупных предприятий и союзных строек. Масштабные проекты ре реализовывались на основе системного подхода согласно которому наряду с планированием развития народного хозяйства как по отраслям, так и по регионам, применялось и планирование по межотраслевым проблемам. Даже страны, входящие в Совет экономической взаимопомощи, осуществляли свою производственную кооперацию в рамках системы Госплан. Объективно, сегодня в Беларуси нет единого центра, определяющего масштабные инвестпроекты и капитальное вложение. Процесс разработки децентрализован и осуществляется по предложениям республиканских органов госуправления, облсполкомов, либо инвесторов. Наиболее значимые в истории суверенной Беларуси проекты, такие как БелАЭС, БНБК, БелДжи, масштабная модернизация деревоперерабатывающей отрасли, были инициированы непосредственно главой государства. Я забыл сказать о БелДжи, журналисты вот стоят напротив, они же не дадут соврать. Когда я сказал, моя мечта иметь свой легковой автомобиль, автомобиль в Беларуси. И мы начали эту проработку. И смотрите, сегодня уже очередь за, э, за джили очередь. и красивые О. автомобили и внешние, и, и качественные. Правда, сейчас пархомшика душу на всю катушку со снабковым, чтобы они дальше развивались. Мы уже сегодня замахнулись не на 30-40 тысяч автомобилей в год, а на 120 тысяч да, и точно. притащили э, этого с которым Красное я имел знамя. разговор в Китае, разговаривал с этим. Красное знамя. Красное знамя. В ближайшее время покажем народу, начали новую марку автомобилей производить. Вот видите, как жизнь повернулась, что автомобили востребованы. И Джили занимает первое место по продажам Беларуси уже. Да, в России молятся, просят, продайте. Очереди появились, когда такое было. Это говорит о том, что надо этим заниматься, надо, и надо видеть перспективы. При этом, даже при таких вводных, реализация шла в условиях недостаточного межведомственного взаимодействия. Исполнители сталкивались с необходимостью повторного обсуждения, согласования и обоснования инвестиций. В настоящее время проблемы возникают как на стадии выработки проектных решений, что строить и где, так и в процессе непосредственного строительства. Президент обращал внимание на то, как идет реализация его инициативы «Один проект, один район», важных проектов для развития регионов нашей страны. На уровне глав государств было согласовано выделение дополнительных финансовых ресурсов на реализацию совместных с Россией кооперационных проектов. Там тоже динамика должна быть ускорена. Поэтому... Обсуждали, какие организационные меры должны быть приняты, как должна быть выстроена институциональная структура для того, чтобы эти проекты рождались, проходили соответствующую экспертизу и выносились на рассмотрение главы государства. В дальнейшем, при условии их одобрения, реализовывались в кратчайшие сроки. Какие решения в конечном итоге обсуждались? Во-первых, создание совета по стратегическим проектам где ему быть, в каком составе он должен быть представлен. И создание центра, который будет готовить предложение для реализации. Много было разных обсуждений, несколько предложений, как реализовать подход. В конечном итоге 
базовым признано следующее предложение. Создание совета по масштабным, по стратегическим инвестпроектам при президенте Республики Беларусь. Это будет мощный интеллектуальный институт, встроенный в систему государственного управления, который будет анализировать и предлагать президенту такие стратегические проекты, заслуживающие реализации и обоснованные с точки зрения масштабных экономических эффектов в рамках всей страны. Что касается центра, то сегодня необходимо придать дополнительные импульсы Министерству экономики, внести предложение, как организовать работу в рамках Министерства экономики, чтобы проекты, которые разрабатывают наши ученые, которые предлагают предприятия, инвесторы, проходили соответствующую научно-техническую экспертизу. И впоследствии Министерство экономики проводило технико-экономическую экспертизу, обоснование готовило к таким технологическим проектам, смотрело, насколько они окупаемы, насколько они, какие эффекты достигаются для экономики всей страны за счет реализации этих проектов. И впоследствии эти проекты начинали реализовываться. Совет будет в том числе и сопровождать реализацию этих проектов, в том числе с привлечением всех государственных органов, в которых есть компетенции, и контролировать ход выполнения. Yeah. 